হ্যালো গাইস আপনাদের জন্য আজকে নিয়ে আসলাম নতুন একটি ভিডিও এই ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব জেক্সপো অ্যান্ড ভোকুলেটের ফর্মটি কী করে ফিল আপ করবেন যেই সমস্ত স্টুডেন্ট দু হাজার একুশ সালে ফিল আপ করতে চাচ্ছেন সো আপনারা কিন্তু আপনাদের স্মার্টফোন দিয়ে ফর্মটি ফিল আপ করতে পারবেন তো আমি যেটি করছি সেটি আমার যে স্মার্টফোন সেই স্মার্টফোন দিয়ে আমি ফর্মটি ফিল আপ করবো এবং আপনারা এই ভিডিওটি যদি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মনোযোগ সহকারে দেখেন তাহলে নিজের যে ফর্ম রয়েছে সেটি আপনারা নিজেরাই ফর্মটি ফিল আপ করতে পারবেন আপনাদের স্মার্টফোনে তো এটি হলো জেক্সপো অ্যান্ড ভোকুলেটের মেন অফিসিয়াল সাইট এফসাইটি লিঙ্ক আমার ডিসক্রিপশান বক্সে দেওয়া রয়েছেন আপনারা একবার চেক করে নেবেন এবং আপনারা যদি আমার চ্যানেলে প্রথমবার ভিজিট করে থাকেন তাহলে দেখুন আমার ভিডিও নিচে লাল কালারের সাবস্ক্রাইব বাটন রয়েছে সেটিকে প্রেস করে দিয়ে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং পাশে আসা বেলাগানটিকে প্রেস করে দিয়ে অল নোটিফিকেশান অন করে নেবেন তাহলে কি হবে আমি যখনই কোনো এই ধরনের ভিডিও আপলোড করব সবার প্রথমে আপনাদের কাছে নোটিফিকেশান পৌঁছে যাবে এবং এই ধরনের ভিডিও থেকে সব সময় আপনারা এগিয়ে থাকবেন তো এটি হলো মেন অফিসিয়াল সাইট এই ওয়েবসাইটে আসার পর একটু নিচে স্ক্রল করবেন নিচে একটু স্ক্রল করার পর সবার উপরে লেখা থাকবে অনলাইন অ্যাপ্লিকেশান ফর্ম অফ জেক্সপো টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ওয়ান অ্যান্ড ভোকলেট টু ডিপ্লোমা কোর্সেস ইন ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি নিচে লেখা রয়েছেন ক্লিক টু অ্যাপ্লাই এই বাটনটির উপরে আপনাদেরকে ক্লিক করতে হবে তো আমি এখানে ক্লিক করে দিলাম তারপরে আপনারা এই স্টেপে চলে আসবেন এই স্টেপে আসার পর নিচে একটু স্ক্রল করবেন ঠিক আছে প্রথমে জেক্সফোর যে নোটিস সেটি দেওয়া রয়েছেন তারপরে ভোকলেটের নোটিসটি দেওয়া রয়েছে তো আমি এখানে জেক্সফোর যে লেখাটি রয়েছে সেই লেখাটির উপরে ক্লিক করে দেবো আমার অলরেডি নোটিসটি ডাউনলোড করা আছে তাই রি ডাউনলোডের অপশানটি শো করলো আপনাদের কিন্তু ডাইরেক্ট ডাউনলোড হয়ে যাবে যদি আপনারা এর আগে ডাউনলোড করে না থাকেন নোটিসটি তারপরে নোটিসটি ডাউনলোড হওয়ার পর আপনাদের সামনে এই ধরনের একটি ইন্টারফেস চলে আসবে ঠিক আছে উপরে লেখা রয়েছে ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কাউন্সিলিং অফ টেকনিক্যাল অ্যান্ড ভোকেশনাল এডুকেশান অ্যান্ড স্কিল ডেভেলপমেন্ট ঠিক আছে তারপরে জেক্সপো টু থাউজেন্ড লেখা রয়েছে তারপরে জেক্সপোর যে কন্ট্যাক্ট যে ডিটেলস সেটি এখানে দেওয়া রয়েছে মেন অফিসের আপনারা এগুলো দেখে নিতে পারেন আমি এখানে কিছু বলছিলাম তো নিচে দেওয়া রয়েছে মেন ইম্পর্টেন্স ডেট মানে কবে থেকে কি হবে সেই ডেটসগুলো এখানে দেওয়া রয়েছে ফিলিং আপ অফ অনলাইন অ্যাপ্লিকেশান ফর্মস তো আপনারা অ্যাপ্লিকেশান করতে পারবেন মে মাসের ছয় তারিখ থেকে জুন মাসের তিরিশ তারিখ অবধি আপনারা অ্যাপ্লিকেশান করতে পারবেন অনলাইনে এবং ওয়েবসাইটটি হলো ডাব্লু ডাব্লু ডট ওয়েব এস সি টি ই ডট কো ডট ইন এই ওয়েবসাইটে গিয়ে আপনারা অনলাইনে অ্যাপ্লিকেশান করতে পারবেন জেক্সপো অ্যান্ড ভোকলেটের জন্য ঠিক আছে তো আমরা তো এখানে আলোচনা করব বা এই ভিডিওতে আলোচনা করব আপনারা কি করে অনলাইনে অ্যাপ্লিকেশান করতে পারবেন তারপরে দেওয়া রয়েছেন লাস্ট ডেট ফর ফিলিং আপ অনলাইন অ্যাপ্লিকেশান ফর্ম তো আপনারা লাস্ট অ্যাপ্লিকেশান ফর্ম ফিল আপ করতে পারবেন জুন মাসের তিরিশে তিরিশ তারিখ ঠিক তারপরে দেওয়া রয়েছে ডেট অফ অ্যাভেলেবিলিটি অফ ই অ্যাডমিট কার্ডস অনলাইন তো অ্যাডমিট কার্ড বা ই অ্যাডমিট কার্ড কবে দেওয়া হবে সেটি এখানে দেওয়া রয়েছে উইল বি অ্যাভেলেবেল ইন দি কাউন্সিলিং ওয়েবসাইট ডেট উইল বি নোটিফাইড মানে হলো এখনও পর্যন্ত ই অ্যাডমিট কার্ড কবে দেবে সেরকম কোনো ডেট এখনও পর্যন্ত তারা নির্ধারিত করতে পারেনি যখনই নির্ধারিত করে দেওয়া হবে বা মানে তারা নির্ধারিত করবে তখন আপনারা জেক্সপো অ্যান্ড ভোকুলেটের যে মেন অফিসিয়াল সাইট সেই ওয়েবসাইটে আপনারা পেয়ে যাবেন এবং ওয়েবসাইটটি হলো ডাব্লু ডাব্লু ডট ওয়েব এস সি টি ডট কো ডট ইন এই ওয়েবসাইটে আপনারা নোটিফিকেশান পেয়ে যাবেন এবং যে ডাউনলোডের লিঙ্ক ই অ্যাডমিট কার্ডের সেটিও এই ওয়েবসাইটে পেয়ে যাবেন ডেট অফ এক্সামিনেশন তো এখানে বলা হচ্ছে ডেট উইল বি নোটিফাইড লেটার তো ডেট পরে জানিয়ে দেওয়া হবে এক্সামিনেশন কবে নেওয়া হবে ঠিক আছে তো এখনও পর্যন্ত এটি নির্ধারিত করেনি কবে এক্সাম নেওয়া হবে আপনাদের সেম জিনিসটাই এখানে বেঙ্গলিতে ট্রান্সলেট করে এখানে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে ঠিক আছে তো এখানে অনেক বড় আছে টোটাল তেত্রিশটি পেজ রয়েছে তো আমি এখানে বেশি কিছু আলোচনা করব না মেন যে টপিকটি সেটি আমরা আলোচনা করব তো এজ রেজলিউশন জুলাই মাসের এক তারিখ দু হাজার ছয় এর পরে যে সমস্ত স্টুডেন্টের ডেট অফ বার্থ রয়েছে আপনারা যদি অ্যাপ্লিকেশান করতে চান তাহলে আপনারা অ্যাপ্লিকেশান করতে পারবেন না জুলাই মাসের এক তারিখ দু হাজার ছয়ের আগে লাগবে আপনাদের ডেট অফ বার্থ বা জুলাই মাসের এক তারিখ দু হাজার ছ হলেও আপনারা কিন্তু অ্যাপ্লিকেশান করতে পারবেন এবং নিচে বলা হচ্ছে সিলেবাস তো জেক্স ফোর যে এক্সামিনেশান নেওয়া হবে সেটি কোন কোন সিলেবাসের ওপর নেওয়া হবে সেটি দেওয়া রয়েছে প্রথমত রয়েছে ম্যাথামেটিক্স অ্যান্ড ফিজিক্যাল সায়েন্স আপ টু টেন্থ মানে টেন্থ ক্লাসে আপনারা যেগ
তো এখানে আমি আর কিছু আলোচনা করছি না আমি একটু নিচে চলে যাব তো অ্যাপ্লিকেশান ফিস কত টাকা দিতে হবে এখানে বলা রয়েছে ঠিক আছে প্রত্যেক জনের জন্য চারশো পঞ্চাশ টাকা লাগবে প্রত্যেকটি অ্যাপ্লিকেশানের জন্য পার অ্যাপ্লিকেশানের জন্য এবং আপনারা যারা কন্যাশ্রী স্টুডেন্ট আপনাদেরকে পেমেন্ট করতে হবে অনলাইন ফিস বা অ্যাপ্লিকেশান ফিস দুশো পঁচিশ টাকা ঠিক আছে তো এখানে নিচে একটা ইম্পর্ট্যান্ট তথ্য দেওয়া রয়েছে নো অফলাইন অ্যাপ্লিকেশান ফর্ম ফর জেক্স ফোর টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ওয়ান উইল 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 বি অ্যাভেলেবেল মানে হচ্ছে অফলাইন অ্যাপ্লিকেশান যে ফর্ম রয়েছেন সেটি কোথাও পাবেন না শুধু আপনাদের অনলাইনে অ্যাপ্লিকেশান করতে হবে এবং অনলাইনেই সাবমিট করতে হবে ঠিক আছে এবং অনলাইনেই পেমেন্ট করতে হবে অ্যাপ্লিকেশান ফিসটি এবং আপনারা পেমেন্ট করতে পারবেন নেট ব্যাংকিং ডেবিট কার্ড ক্রেডিট কার্ড এবং ইউপিআইয়ের মাধ্যমে তারপরে নিচে বলা হচ্ছে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ডোমেশন সার্টিফিকেট প্রো ফর্মা এ অর বি অর সি সো আপনাদের যে ডোমেশন সার্টিফিকেটের টোটাল তিনটি ফর্ম রয়েছে তো আপনারা যেই ক্যাটাগরিতে পড়ছেন সেই ক্যাটাগরি অনুযায়ী আপনাদের ফর্মটি বেছে নেবেন এবং সেটাকে ফিল আপ করে অ্যাডমিশনের সময় পলিটিক্স যে পলিটেকনিকের যে কলেজ রয়েছে সেখানে ফর্মের সাথে আপনাদেরকে সাবমিট করতে হবে এবং নিচের যে লাইনটি রয়েছেন সেখানে বলা হচ্ছে স্পেশাল কেয়ার শুড বি টেকেন ইন ফিলিং আপ অফ নেম অফ দি ক্যান্ডিডেট তো এখানে বলা হচ্ছে আপনার যে নামটি সেটি কেয়ারফুলিভাবে ভুল না করে সঠিকটি লিখতে হবে এবং আপনাদের বাবার নাম মায়ের নাম এবং গার্জিয়ান নাম এবং আপনার যে ডেট অফ বার্থ সেটি সঠিক দিতে হবে যদি কোনো রকমভাবে আপনারা ভুল ভ্রান্তি দিয়ে থাকেন তাহলে রেজাল্ট রেজাল্টের সময় আপনাদের প্রবলেম হতে পারে বা কাউন্সিলিংয়ের সময় প্রবলেম হতে পারে বা আপনারা কোনো রকমভাবে অ্যাডমিশন যে নেবেন সেই অ্যাডমিশনে আপনাদের প্রবলেম নিতে পারে ঠিক আছে তো এই সমস্ত জিনিসগুলো আপনারা প্লিজ কেয়ারফুলিভাবে ফিল আপ করবেন তারপরে বলা হচ্ছে জোন অফ এক্সামিনেশন মানে কোন ডিস্ট্রিক্টে কয়টি এক্সামিনেশন জোন রয়েছেন বা হল রয়েছে সেটির এখানে নাম্বার কোড বা নাম্বার দেওয়া রয়েছেন আপনারা একবার দেখে নেবেন আমি এখানে আর কিছু আলোচনা করছি না তারপরে দেওয়া রয়েছেন রেকগনাইজেশন বোর্ড কাউন্সিলিং অ্যান্ড কোর্স তো এখানে আলাদা আলাদা স্টেট অনুযায়ী আলাদা আলাদা কোড দেওয়া রয়েছেন প্রথমে দেওয়া রয়েছে নেম অফ স্টেট ইউনিয়ন টেরিটোরিস তারপরে দেওয়া রয়েছে নেম অফ দি বোর্ড কাউন্সিলিং স্কুল তারপরে কোর্ট দেওয়া রয়েছেন ঠিক আছে প্রথমে দেওয়া রয়েছেন অন্ধ্রপ্রদেশ যে রাজ্য সেই রাজ্যের কয়টি বোর্ড রয়েছেন বা সেই বোর্ডের কি কোর্ট রয়েছে সেগুলো দেওয়া রয়েছে ঠিক আছে তো আমাদের রাজ্যের যে কাউন্সিলিং বোর্ড রয়েছে সেইগুলো এখানে দেওয়া রয়েছে দেখুন একটু নিচে স্ক্রল করলেই ওয়েস্ট বেঙ্গল লেখা থাকবে তারপরে কোড নাম্বার দেওয়া থাকবে যেমন ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের কোড নাম্বার হলো ফিফটি থ্রি ঠিক আছে তারপরে দি ওয়েস্ট বেঙ্গল কাউন্সিলিং অফ রবীন্দ্র ওপেন স্কুলিংয়ের কোড হলো ফিফটি ফোর তো ঠিক আছে এভাবে দেওয়া রয়েছে তারপরে দেওয়া রয়েছেন সাবমিশন অফ অ্যাপ্লিকেশান ফর্ম মানে কবে আপনারা লাস্ট অ্যাপ্লিকেশান করতে পারবেন সেটি ডিটেলস দেওয়া রয়েছেন আমি আবারও বলে দিচ্ছি আপনারা জুন মাসের তিরিশ তারিখ লাস্ট অ্যাপ্লিকেশান করতে পারবেন তারপরে বলা হচ্ছে হাউ টু গেট অ্যাডমিট কার্ড অনলাইন তো অ্যাডমিট কার্ড কবে ডাউনলোড করতে পারবেন সেটি এখানে বলা রয়েছেন তো আপনাদেরকে বলে রাখেই আবারও অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোডের ডেট কোনো রকমভাবে এখনও পর্যন্ত নির্ধারিত করেনি যখনই নির্ধারিত করবে এই ওয়েবসাইটের বা মেন অফিসিয়াল সাইটে জানিয়ে দেওয়া হবে বা আমাদের চ্যানেলের সাথে যদি আপনারা জুড়ে থাকেন তাহলে আমরাই আপনাদেরকে জানিয়ে দেব কবে থেকে আপনারা ই অ্যাডমিট কার্ডটি ডাউনলোড করতে পারবেন তারপরে বলা হচ্ছে স্কিম অফ এক্সামিনেশন ফর জেক্স ফোর টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ওয়ান তো আপনাদের যে এক্সাম সেটি অনলাইন হবে নাকি অফলাইন হবে সেটিও এখনও পর্যন্ত নির্ধারিত করা হয়নি তবে ম্যাথামেটিক্সের জন্য আর কি ফিফটি পার্সেন্ট মার্কস থাকবে ফিজিক্সের জন্য ফিফটি টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট এবং কেমিস্ট্রির জন্য টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট আপনাদের মার্কস থাকবে এবং অফলাইন হবে নাকি অনলাইন হবে সেটি এখনও পর্যন্ত নির্ধারিত হয়নি তবে জানিয়ে দেওয়া হবে মেন অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে মেন অফিসিয়াল ওয়েবসাইটটি হলো ডাব্লিউ ঠিক আছে এই ওয়েবসাইটে পেয়ে যাবেন বা আমাদের থ্রুট আপনারা পেয়ে যাবেন এবং আমার সাথে যদি আপনারা কোনো রকমভাবে পার্সোনালভাবে ইনকোয়ারি করে করা থাকে তাহলে ইনস্টাগ্রামে ফলো করে সেখানে পার্সোনালভাবে এস এম এস করে দিতে পারেন বা আমাদের যে টেলিগ্রাম চ্যানেল রয়েছে সেখানে জয়েন হয়ে জয়েন হয়ে থাকবেন আর কি সেখানেও অল টাইম আপনারা নিউজ পেতে থাকবেন তো আরেকটি ইম্পর্ট্যান্ট পয়েন্ট সেখানে বলা হচ্ছে এসসি এসটি ওবিসির ক্যান্ডিডেট যদি আলাদা বা অন্যান্য যদি স্টেটের হয়ে থাকেন তাহলে যদি আপনি 
ওয়েস্ট বেঙ্গলের বোর্ডে অ্যাপ্লিকেশান করেন তাহলে আপনাকে কিন্তু জেনারে হিসাবে ধরা হবে ধরুন আপনি আসাম থেকে ফিল আপ করছেন কিন্তু আপনি আসামের বাসিন্দা হয়ে সেখানকার এসসি তবে আপনি ওয়েস্ট বেঙ্গলের যে কোনো বোর্ডে অ্যাপ্লিকেশান করছেন তাহলে আপনি কিন্তু সেই ক্ষেত্রে জেনারে হয়ে যাবেন আপনি যদি ওয়েস্ট বেঙ্গলের এসসি এসটি ও বিসি এ ও বিসি বির স্টুডেন্ট হয়ে থাকেন তাহলে যদি এবং এখানকার যদি বোর্ডের সাথে অ্যাপ্লিকেশান করেন তাহলে আপনাকে এসসি এসটি বা ও বিসি হিসাবে ধরা হবে ঠিক আছে আদার আদার স্টেট থেকে যদি অ্যাপ্লিকেশান করেন সেক্ষেত্রে আপনাকে জেনারেলি ধরা হবে তারপরে নিচে বলা হচ্ছে ডিটেলস রিগার্ডিং দি পলিটেকনিক টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট ওয়ার অ্যাডমিশান মে বি অ্যালোড থ্রু কাউন্সিলিং সো এখানে কিছু ডিস্ট্রিক্টের নাম দেওয়া রয়েছেন এবং সেই ডিস্ট্রিক্টে কোন কোন কলেজ রয়েছে সেই কলেজের নাম দেওয়া থাকবে এবং সেই কলেজে কি কি সাবজেক্ট রয়েছেন বা বা কী কী কোর্স রয়েছেন সেগুলো ডিটেলস দেওয়া রয়েছেন এবং হোটেল ফ্যাসিলিটি আছে কি না সেই সমস্ত ডিটেলস দেওয়া রয়েছেন আমি এখানে কিছু আর আলোচনা করছি না আপনারা প্লিজ এই নোটিসটি ডাউনলোড করে নেবেন এবং প্রপারলিভাবে আপনারা দেখে নেবেন কোথায় কি আছে কি না ঠিক আছে তো এখানে আশা করি সেরকম আপনাদের জন্য আর কিছু নেই যা যা ছিল ইম্পর্টেন্ট তথ্য আমি এখানে বলে দিলাম এরপরে যদি কোনো রকম মিসম্যাস হয়ে থাকে বা কোনো পয়েন্ট যদি আমি না বলে থাকি অবশ্যই কমেন্ট করবেন আমি কমেন্টটা আপনাদেরকে রিপ্লাই দিয়ে সেই তথ্যটি জানিয়ে দেব ঠিক আছে তো আমরা এখন ডাইরেক্টে চলে যাব কি করে ফর্মটি অ্যাপ্লিকেশান করতে পারবেন আপনাদের স্মার্টফোনে সো নিচে যে ভোকলেটের নোটিসটি দেওয়া রয়েছেন সেম নোটিস জাস্ট জেক্স ফোর জায়গায় ভোকলেট লেখা রয়েছেন বাস আর আদার্স কোনো কিছু নেই ঠিক আছে তো এখানে বলা হচ্ছে নিউ ক্যান্ডিডেট রেজিস্টার ইয়োর সেলফ বা নতুন প্রার্থী নিজেকে তালিকাভুক্ত করুন তো আপনারা যদি এর আগে কোনো রকমভাবে রেজিস্ট্রেশন না করে থাকেন তাহলে এই ফর্মটি আপনাদেরকে ফিল আপ করতে হবে সবার প্রথমে দিতে হবে আপনার ফুল নেম তারপরে আপনার যে ফোন নাম্বার যেটা অ্যাক্টিভেট ফোন নাম্বার যেটা আপনার কাছে বর্তমান আছে সেই ফোন নাম্বার আপনাকে এখানে দিতে হবে তারপরে ইউজার নেম অটোমেটিক্যালি আপনার যে ফোন নাম্বার সেটি এখানে চলে আসবে তারপরে আপনাদেরকে আপনার পাসওয়ার্ড একটি ক্রিয়েট করতে হবে এবং সেই পাসওয়ার্ডটি নিচের ঘরে দিয়ে কনফার্ম করে নিতে হবে ঠিক আছে তারপরে রেজিস্টার যে বাটানটি রয়েছেন সেই রেজিস্টার্ড বাটনে আপনাদেরকে ক্লিক করে দিতে হবে এবং এর আগে যদি আপনার রেজিস্ট্রেশন করে থাকেন তাহলে এখানে উপরে ইউজার নেম এবং মোবাইল নাম্বার যেখানে লেখা রয়েছেন সেই নিচে একটা ড্যাশবোর্ড লেখা রয়েছেন যেখানে মোবাইল নাম্বার এখানে আপনাদের মোবাইল নাম্বারটি টাইপ করে দিতে হবে এবং নিচে পাসওয়ার্ডটা দিয়ে লগ ইন বাটানে ক্লিক করে দিতে হবে ঠিক আছে তো আমরা এখানে রেজিস্ট্রেশন করে নেব তারপরে পরের স্টেপে কি করতে হবে সেটি একটু পরে আমরা দেখাবো তারপরে আপনার মোবাইলে একটি ওটিপি যাবে সেই ওটিপিটি দেখে দেখে এখানে সেই ওটিপি নাম্বারটি এখানে টাইপ করে দিতে হবে ঠিক আছে তারপরে নিচে একটি যে ইমেজ দেওয়া রয়েছে দেখুন এস এট অ্যান্ড ডবল এইচ ও এই নাম্বারটি আপনাকে বা এই ক্যাপচারটি এই পাশের ঘরে আপনাদেরকে হুবহু সেম টু সেম আপনাকে লিখে দিতে হবে তারপরে সাবমিট বা জমা দিন যে বাটন রয়েছে সেই বাটনে আপনাদেরকে ক্লিক করে দিতে হবে তারপরে আপনাদের সামনে এই ধরনের একটি ইন্টারফেস চলে আসবে ঠিক আছে তো এখানে বলা হচ্ছে একই অ্যাকাউন্ট দিয়ে বা একই রেজিস্ট্রেশন অ্যাকাউন্ট দিয়ে আপনি জেক্সফোর জন্য অ্যাপ্লিকেশান করতে পারবেন এবং ভোকলেটের জন্য অ্যাপ্লিকেশান করতে পারবেন এবং জেক্সফো অ্যান্ড ভোকলেটের যে এক্সাম ডেট সেটা কিন্তু সেম থাকবে ঠিক আছে সবার প্রথমে দেওয়া রয়েছেন জেক্সফোর টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ওয়ানের ফর্ম এবং নিচে দেওয়া রয়েছেন ভোকলেটের টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ওয়ানের ফর্ম তো আপনি কোনটাতে অ্যাপ্লিকেশান করতে চান সেই অনুযায়ী আপনারা সেই বাটনটির উপরে ক্লিক করবেন বা সেই লেখাটির উপরে ক্লিক করবেন তো আমি জাস্ট আপনাদেরকে দেখানোর জন্য এখানে জেক্সপোর যে বাটনটি রয়েছেন এখানে আমি ক্লিক করে দিলাম ক্লিক করার সাথে সাথে আমরা একটু নিচে স্ক্রল করব এটা ক্লিক করার পরেই কিন্তু আসবে ঠিক আছে ক্লিক না করলে এই লেখাটাই আসবে না তারপরে এখানে যে আই রিড যে রয়েছে এখানে আমরা টিক মার্ক করে দেব এবং কন্টিনিউ বা পরবর্তী ধাপে এই বাটনটির উপরে ক্লিক করে দেব এবং তার আগে যদি আপনারা এই তথ্যটি পড়তে চান অবশ্যই পড়ে নেবেন এখানে সব রকমের তথ্য দেওয়া রয়েছেন বাংলাতে তো অবশ্যই আপনারা এই সমস্ত ডিটেলস পড়ে নেবেন তারপরে আমরা কন্টিনিউতে ক্লিক করার পর এই ধরনের একটি ইন্টারফেস চলে আসলো তো আপনাদের সামনে এই ধরনের একটি ইন্টারফেস চলে আসবে ঠিক আছে তো আমি যে ফর্মটি রয়েছেন সেটি ফিল আপ করে নেব তারপরে আপনাদেরকে দেখাবো আপনারা কোথায় কি দিতে হবে সবার উপরে লেখা রয়েছেন পার্সোনাল ডিটেলস বা আপনাদের এখানে আপনাদের যে পার্সোনাল ডিটেলস সেই পার্সোনাল ডিটেলস এখানে ফিল আপ করতে হবে সবার প্রথমে আপনার নামটি শো করবে তারপরে আপনি যে রেজিস্ট্রেশন করার সময় যে ফোন নাম্বারটি দিয়েছেন বা মোবাইল নাম্বার সেই মোবাইল নাম্বারটি নিচে
যদি বাবাকে রাখতে চান তাহলে বাবার এখানে যে টিক মার্ক সেখানে ক্লিক করে দেবেন ক্লিক করার পর নিচে যে লেখা রয়েছে নেম অফ দি গার্জিয়ান এখানে আপনার সেই গার্জিয়ানের নাম দিয়ে দেবেন এবং আপনার গার্জিয়ান যদি মাকে রাখতে চান তাহলে মায়ের ওপরে ক্লিক করবেন বা টিক মার্ক করে দেবেন এবং নিচে আপনার মায়ের নাম লিখে দেবেন ঠিক আছে তারপর আপনার জেন্ডার দিয়ে সিলেক্ট করে নেবেন ছেলে হলে মেলে ক্লিক করবেন আর মেয়ে হয়ে থাকলে ফিমেলে ক্লিক করবেন ঠিক আছে তারপরে বলা হচ্ছে ন্যাশনালিটি অবশ্যই আপনারা ইন্ডিয়ান হবেন তো আপনারা ইন্ডিয়ানে ক্লিক করবেন এবং আদার্স কান্ট্রি থেকে যদি হয়ে থাকেন তাহলে আদার্সে ক্লিক করবেন ঠিক আছে তারপরে হচ্ছে স্টেট অফ অরিজন ঠিক আছে তো আপনারা যদি ওয়েস্ট বেঙ্গলের স্টুডেন্ট হয়ে থাকেন বা ওয়েস্ট বেঙ্গলের বাসিন্দা হয়ে থাকেন তাহলে আপনারা ওয়েস্ট বেঙ্গল লেখাটির উপরে ক্লিক করে দেবেন বা টিক মার্ক করে দেবেন এবং আদার্স স্টেট থেকে যদি হয়ে থাকেন তাহলে আদার্সে ক্লিক করবেন তারপরে বলা হচ্ছে ক্যাটাগরি মানে হলো কাস্ট ক্যাটাগরি ঠিক আছে তারপরে আপনারা এই লেখাটার উপর ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর আপনাদের ক্যাটাগরি চলে আসবে টোটাল এখানে চারটি ক্যাটাগরি রয়েছেন প্রথমে রয়েছেন ও বি সি এ ও বি সি বি রয়েছেন তারপরে তারপরে এস সি তারপরে এস টি ঠিক আছে সবার উপরে দেওয়া রয়েছেন জেনারেল আপনারা যদি জেনারেল স্টুডেন্ট হয়ে থাকেন তাহলে জেনারেলে ক্লিক করবেন এবং আদার্স স্টেট থেকে যদি হয়ে থাকেন তাহলে আপনারা কিন্তু জেনারেলে ক্লিক করবেন ঠিক আছে তো আমি এসসি স্টুডেন্ট তো আমি এখানে এসসির উপরে ক্লিক করে দিলাম ক্লিক করার পর নিচে দেওয়া রয়েছে তারপরে নিচে বলা হচ্ছে এসসি এসটি ওবিসি এ সার্টিফিকেট যে আপনার কাছে রয়েছে সেই সার্টিফিকেট কি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের থেকে নেওয়া নাকি অন্যান্য স্টেটের থেকে যদি আপনি পশ্চিমবঙ্গ থেকে বের করে থাকেন তাহলে এখানে ইএস করে দেবেন এবং আদার স্টেট থেকে যদি হয়ে থাকেন বা আদার স্টেট থেকে যদি আপনি এসসি এসটি ওবিসি যে সার্ভিস সেটি যদি বের করে থাকেন সেই ক্ষেত্রে আপনি কিন্তু ন দেবেন ঠিক আছে তারপরে বলা হচ্ছে রিলিজন বা ধর্ম তো এখানে যদি ক্লিক করেন তো অনেকগুলো ধর্ম চলে আসবে তো সেই ধর্মের মধ্যে আপনি কোন ধর্মের মধ্যে পড়েন সেই ধর্মটির উপরে ক্লিক করে দেবেন তো আমি হিন্দু তাই আমি এখানে হিন্দুর উপরে ক্লিক করে দিলাম ঠিক আছে তারপরে বলা হচ্ছে ফিজিক্যাল চ্যালেঞ্জ মানে আপনি কি হ্যান্ডিক্যাপড যদি হ্যান্ডিক্যাপড হয়ে থাকেন তাহলে এই বাটনটির উপরে ক্লিক করে ইয়েস করে দেবেন আর যদি হ্যান্ডিক্যাপড না হয়ে থাকেন তাহলে নোতে ক্লিক করে দেবেন ঠিক আছে তারপরে বলা হচ্ছে ল্যান্ড লুজার তো আপনারা যদি ল্যান্ড লুজারের মধ্যে পড়েন তাহলে এখানে ক্লিক করে ইয়েস করে দেবেন আর যদি ল্যান্ড লুজার উপরে মধ্যে যদি না পড়ে থাকেন সেক্ষেত্রে আপনারা নো করে দেবেন এবং উপরে যতগুলো ফর্ম ফিল করবেন বা শূন্যস্থান পূরণ করবেন সেই ক্ষেত্রে কিন্তু প্রত্যেকটি জিনিসের আপনার কাছে কিন্তু অরিজিনাল ডকুমেন্ট লাগবে ঠিক আছে তো ল্যান্ড ইয়েস যদি করেন ল্যান্ড লুজারেরও কিন্তু অরিজিনাল যে ডকুমেন্টস সেটিও কিন্তু লাগবে ঠিক আছে তারপরে বলা হচ্ছে আপনি কি টিউশন যে স্কিম রয়েছে জেক্সপোর সেই স্কিমটি কি আপনি নিতে চান তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনাকে কিন্তু এখানে ইউস ইয়েস করে দিতে হবে যদি আপনি টিউশন পড়তে চান যে কোনো জেক্সপোর কলেজে তাহলে ইয়েস করে দেন আর যদি না পড়তে চান সেক্ষেত্রে আপনারা নো করে দেবেন তো আমি টিউশন নিতে চাচ্ছি তাই আমি এখানে ইয়েস করে দিলাম ঠিক আছে তারপরে বলা হচ্ছে ওয়েদার ওয়ার্ড অফ এক্স সার্ভিসম্যান মানে আপনি কি এক্স সার্ভিসম্যানের সন্তান মা তোমার বাবা যদি কোনো জায়গায় জব করে থাকে সেক্ষেত্রে যদি আপনি তার সন্তান হয়ে থাকেন এবং আপনার বাবা সেই কাজটি ছেড়ে দিয়েছে বা করছে সেক্ষেত্রে আপনি এখানে ইয়েস করে দেবেন আদারওয়াইজ স্নো করে ছেড়ে দেবেন তারপরে আপনার যে ডেট অফ বার্থ সেই ডেট অফ বার্থটি এখানে ফিল করে দেবেন এখানে ক্লিক করলেই আপনার কিন্তু সেই ক্যালেন্ডারটি চলে আসবে এই ক্যালেন্ডার থেকে আপনাকে আপনার ডেট অফ বার্থ ডেট অফ সাল মানে সিলেক্ট করে নিতে হবে ঠিক আছে তো আমি এখানে অলরেডি করে রেখেছি তাই আমি এখান থেকে কোনো কিছু সিলেক্ট করলাম না তারপরে আপনার যে আধার নাম্বার সেই আধার নাম্বারটি নিচের ঘরে দিয়ে দিতে হবে তারপরে আপনার অ্যাক্টিভেট যে জিমেল নাম্বার দেওয়া রয়েছে সেই জিমেল নাম্বার এখানে দিয়ে দিতে হবে তারপরে আপনাকে সাবমিট যে বাটন রয়েছে সেই লেখাটার উপরে ক্লিক করে দিতে হবে তারপরে সাবমিট করার পর এ ধরনের একটি ইন্টারফেস চলে আসবে এখানে দিতে হবে আপনার ফুল অ্যাড্রেস ঠিক নিচে দিতে হবে সাব ডিভিশন মানে হচ্ছে মহকুমা সেটি তোমাকে এখানে দিয়ে দিতে হবে তারপরে আপনাকে দিতে হবে আপনার ডিস্ট্রিক্ট তারপরে আপনার স্টেট নেম দিতে হবে তারপরে আপনার যে এরিয়ার পিনকোড সেই পিনকোডটি দিতে হবে তারপরে আপনাদেরকে মেন যে কাজটি সেটা হচ্ছে আপনার যে এক্সামিনেশন জোন মানে কোথায় গিয়ে এক্সাম দিতে হবে বা দিবেন সেই জোনটি এখানে সিলেক্ট করতে হবে প্রথমে দেওয়া রয়েছেন ফার্স্ট চয়েস তো নিচের যদি অপশানটিতে ক্লিক করেন এখানে প্রত্যেক কতগুলো জোন চলে আসবে ঠিক আছে তো এখান থেকে আপনার সবচেয়ে নিকটতম যে জোনটি রয়েছেন সেটি সবার প্রথমে সিলেক্ট করবেন তো সবার প্রথমে আমি এখানে জলপাইগুড়ি সিলেক্ট করলাম তার
এর পরও বা এর পাশাপাশি যে আরেকটি জোন রয়েছে সেটিও সিলেক্ট করে নেবেন যদি বাই চান্স আপনি যদি জলপাইগুড়িতে না পেয়ে থাকেন তাহলে আপনি অন্য যে জেলাতে সেটিতেও চান্স নিতে পারেন তো সেক্ষেত্রে আমি আমার নিকটতম যে আরেকটি রয়েছেন কুচবিহার সেটা আমি সিলেক্ট করে নিলাম তারপরে সাবমিট যে বাটন এই লেখাটার উপর আমরা ক্লিক করে দেব তারপর আপনাকে ফিল করতে হবে মাধ্যমিকে যে রোল নাম্বার সেই রোল নাম্বারটি কোনো রকম স্পেস না দিয়ে ফুল রোল নাম্বারটি আমি যেভাবে লিখেছি সেভাবে আপনাকে ফিল করে দিতে হবে তারপরে বলা হচ্ছে আপনি যে স্কুলে পড়েছেন সেটি কোন জেলার আন্ডারে পড়ছে সেই জেলার নাম আপনাকে সিলেক্ট করতে হবে তারপরে দিতে হবে আপনার বোর্ডের নাম মানে যে আপনি টেন পাস করেছেন সেটি কোন বোর্ডের আন্ডারে ছিল সেই বোর্ডের নামটি সিলেক্ট করবেন তো এখানে ক্লিক করলে অনেকগুলো বোর্ড চলে আসবে সেই বোর্ডের মধ্যে আপনার বোর্ডটি সিলেক্ট করে নেবেন তারপর আপনি মাধ্যমিক কবে পাস করেছেন সেই পাসিং যে ইয়ার রয়েছেন সেই পাসিং ইয়ারটি এখানে আপনি লিখে দিবেন ঠিক আছে বা সিলেক্ট করে নেবেন তারপরে আপনারা সাবমিট বাটনে ক্লিক করে দেবেন তারপরে এখানে সাবমিট করার পর এ ধরনের একটি ইন্টারফেস চলে আসবে এখানে আপনার ছবি আপলোড করতে হবে যার সাইজ হতে হবে দশ কেবি থেকে ষাট কেবির মধ্যে ঠিক আছে চুইস ফাইলে গিয়ে আপনার সেই ছবিটি সিলেক্ট করে নেবেন তারপরে বলা হচ্ছে আপলোড ইয়োর সিগনেচার তো এখানে আপনার সিগনেচারটি আপলোড করতে হবে অবশ্যই সিগনেচারটি বড় ছোট মিলিয়ে লিখলে হবে না মানে আপনি বড় দিয়ে স্টার্ট করলেন প্লাস ছোট লিখছেন প্লাস আবার মাঝখানে বড় লিখলেন এভাবে কিন্তু হবে না প্রথমের নামের যে প্রথমের অক্ষরটি সেটা বড় দিবেন এবং টাইটেলের যে অক্ষরটি সেটা বড় দিলেও চলবে কিন্তু মাঝখানে নামের মাঝখানে কোনো রকম বড় অক্ষর দিলে চলবে না ঠিক আছে তো সেরকম একটি ছবি আপনাকে স্ক্যান করতে হবে বা সিগনেচার স্ক্যান করতে হবে তারপরে সেইটির স্ক্যানের যে সাইজ হতে হবে পাঁচ কেপি থেকে তিরিশ কেপির মধ্যে এবং সেটি স্ক্যান করার পর চুইস ফাইলে গিয়ে আপনারা সেই ফাইলটি সিলেক্ট করে নেবেন তারপরে আপলোড যে বাটানটি রয়েছেন সেই বাটানটির উপরে ক্লিক করবেন তারপরে আপলোড বাটনে ক্লিক করার পর এই অপশানটি চলে আসবে নেক্সট ঠিক আছে এই বাটনটির ওপরে ক্লিক করে দেবেন আর যদি আপনাদের কোনো রকমভাবে সিগনেচার বা ফটো আপলোড করতে কোনো রকম অসুবিধা হয় সেই ক্ষেত্রে আপনারা কিন্তু আপনাদের সিগনেচার স্ক্যান বা পিকচার যে বা ফটোগ্রাফ যে স্ক্যান করেছেন সেগুলোর সাইজ একটু এদিক ওদিক করে নেবেন ঠিক আছে তারপরে আপনারা চলে আসবেন লাস্ট স্টেপে এখানে লেখা রয়েছেন ফ্রিভিউ অ্যাপ্লিকেশান তো আপনি যে সমস্ত অ্যাপ্লিকেশানে ফিল আপ করেছেন সেগুলো এখানে প্রিভিউ দেখাবে ঠিক আছে কি কী ফিল আপ করেছেন সঠিক আছে কিনা একবার আপনারা সব কিছু তথ্য দেখে নেবেন তারপর আপনারা সবার যে শেষে চলে যাবেন শেষে আসার পর এখানে যে লেখা রয়েছেন আই এগ্রি এখানে টিক মার্ক করে দেবেন এবং এখানে যে ক্যাপচারটি রয়েছেন সেই ক্যাপচারটি এখানে ফুল সেম টু সেম সেভাবে দিয়ে দেবেন ঠিক আছে তো আমি এখানে দিয়ে দিই ডবল এইচ তারপরে ইউ পি কে ফোর দেওয়ার পর এই যে সাবমিট বাটন যে রয়েছেন এই লেখাটার উপরে ক্লিক করে দেবেন আপনারা এবং কোনো রকম যদি ভুল প্রান্তি করে থাকেন তাহলে এডিট অ্যাপ্লিকেশান যে লেখাটি রয়েছেন রেড কালারের এখানে ক্লিক করে দিয়ে আপনারা সেই ভুলটি সংশোধন করে নিতে পারবেন ঠিক আছে তো আমার আমি যে ফিল করেছি সেখানে কোনো রকম ভুল করিনি তো আমি এখানে সাবমিট বাটনের উপরে ক্লিক করে দেব তারপর সাবমিট করার পর আপনাদের সামনে এই ধরনের একটি ইন্টারফেস চলে আসবে উপরে লেখা রয়েছেন সাবমিটেড অ্যাপ্লিকেশান ডিটেলস বা আবেদনপত্র করার বিবরণ ঠিক আছে তারপরে অ্যাপ্লিকেশান নাম্বার দেওয়া থাকবে তারপরে কোন কোর্সের জন্য অ্যাপ্লিকেশান করেছেন সেই কোর্সের নাম দেওয়া থাকবে এবং তার পাশে দেওয়া থাকবে যে পেমেন্ট যে ডিটেলস সেটির ব্যাপারে তো আমি এখনও পর্যন্ত পেমেন্ট করিনি তাই পেমেন্ট যে পেন্ডিংয়ে পড়ে আছে ঠিক আছে তারপরে বলা হচ্ছে পে অ্যাপ্লিকেশান ফিস তো এই লেখাটার উপরে আপনাকে ক্লিক করে দিতে হবে ক্লিক করার সাথে সাথে আমরা চলে যাব পরের স্টেপে তো এইখানে আসার পর এখানে দেখুন অ্যাপ্লিকেশান ফর্ম ফিল আপ এখানে রাইট চিহ্ন দেওয়া রয়েছেন মানে অ্যাপ্লিকেশান ফর্ম ফিল হয়ে গেছে তাই এখানে রাইট চিহ্ন রয়েছে তারপর এক্সাম ফিস পেমেন্টের এখানে আমরা চলে আসলাম এখানে সব কিছু তথ্য এখানে দেওয়া রয়েছেন আপনারা দেখে নিতে পারছেন তো আমি এখানে আর কিছু ডিটেলসে বলছি না এখানে চারশো পঞ্চাশ টাকা আমাকে পেমেন্ট করতে হবে কিসের সাহায্যে আপনি পেমেন্টটি করতে চান সেই পেমেন্টের অপশানগুলো চলে আসবে সবার প্রথমে দেওয়া রয়েছেন ডেবিট কার্ড তারপর ক্রেডিট কার্ড তারপরে নেট ব্যাঙ্কিং তারপরে দেওয়া রয়েছেন ইউপিআই ঠিক আছে তো আমি বর্তমানে ইউপিআই দিয়ে করব তাই ইউপিআই এখানে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর মেক পেমেন্ট অ্যান্ড পে বাটনটির উপরে ক্লিক করে দেব তারপরে আপনাদের সামনে এই ধরনের একটি ইন্টারফেস চলে আসবে কত টাকা দিতে হবে সেটা নিচে বড় অক্ষরে লেখা থাকবে তারপর মোবাইল নাম্বার দিয়ে দিবেন ইমেল আইডি দিয়ে দিবেন পেয়ার নেম দিয়ে দিবেন মানে আপনার নামটি এখানে দিয়ে দিবেন এবং ভিপিএ যেটি যে ইপিআইয়ের অ্যাড্রেসের যে ভিপিএ রয়েছেন সেটি এখানে লিখে দিবেন তারপরে প্রসেট নাওতে ক্লিক করে দেবেন
তারপরে এই ধরনের একটি টাইমার চলে আসবে সব কিছু যদি ঠিকঠাক থাকে অবশ্যই টাইমারটি চলে যাবে এবং আপনার যে পেমেন্ট সেটি সাকসেসফুল হয়ে যাবে সাকসেসফুল হওয়ার পর আপনার যে একটি অ্যাড নলেজমেন্ট যে স্লিপ রয়েছে সেটি ডাউনলোড করে নেবেন এবং যে ফর্মটি রয়েছেন সেটি আপনারা ডাউনলোড করে নেবেন ঠিক আছে তো আমি এখানে পেমেন্টটি করছি না তাই আমার সময় লাগছে তো অবশ্যই আপনারা কিন্তু পেমেন্টটি কমপ্লিট করার পর অ্যাপ্লিকেশান ফর্মটি এবং অ্যাড নলেজমেন্ট যে স্লিপ রয়েছেন পেমেন্টের যে স্লিপ সেটি আপনাদের কাছে যত্ন সহকারে রেখে দিবেন এবং পরবর্তী যে নোটিস আসবে সেই নোটিস অনুযায়ী কিন্তু আপনারা আপনাদের ইউনিভার্সিটি বা কলেজে গিয়ে সেই সমস্ত ডিটেলস আপনারা সাবমিট করে দিবেন অফলাইনে তো আশা করি পছন্দ হয়েছে এরপরও যদি আপনাদের কোনো রকম প্রবলেম হয়ে থাকে অবশ্যই কমেন্ট করবেন আর পার্সোনালভাবে কোনো কিছু জিজ্ঞাসাবাদ থাকলে অবশ্যই আমাকে ইনস্টাগ্রামে ফলো করে সেখানে আপনারা এস করে দিতে পারেন সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ ভিডিওটা এতক্ষণ মনোযোগ সহকারে দেখার জন্য